所有第三战区与毒蝎小组的密电信函都预备造完毕，我检查了几遍，也故意留了些蛛丝马迹，好让有心人拿到这些文件之后，得出我们需要的结果。策划阶段会有很多任务，每一项都不能马虎。这些伪造的密电信函，你想好怎么处理了？我在面粉厂放了一个带锁的柜子，耿明台说，里面存放的是我的一些东西，他不会有怀疑。等到没人的时候，我就把这些文件放进去，就等他们来查。特高科对南天的重视，一定不会因为我几句话而打消疑虑。他们一定还会深入调查。王曼春如果这个时候能拿到这些文件，查到一些毒蝎的踪迹，特高科一定会认为有价值，这会对死前计划起到催化作用。文件都已经准备好了，那我们要怎样才能把汪曼春的视线转移到明台身上呢？有一个最好用的人就在我们身边。孤狼，自从上次为汪曼春提供了大姐保险箱的线索之后，再无建树。现在他可以派上用场了。上次明台在刺杀南田洋子的时候，不是租过两套房子吗？是啊。不过那两套房子里，所有关于刺杀南田的痕迹都已经抹得干干净净了。我们现在做的事，跟刺杀南田毫无关系。这次是要再利用其中一套房。趁你租期没过，你把明台租房子的事情透露给顾郎，他一定会如获至宝，去向王曼春报告。不过就是一套房子，能有什么关系？在这房子里头设置一套电台，找人去定时发送一些无关痛痒的电文，同时提示朱慧英，发现电台，并汇报给王曼春。有这两个人，汇报同一信息。王满春一定会重视，而明台身上的嫌疑也就洗不掉了。明白了，到时房东一定就能认出明台是租客。没事吧，大哥？最近是太累了。其实您早就知道，这一天迟早回来。一旦死前计划开始实施，无论您做哪一种决定，都要为结果承担痛苦。时间计划所有付出的代价，是别人难以想象的。可关键是，无论如何，明台都无法置身事外。这个选择对我来说太难了。那疯子会同意您的计划？不管他同意不同意。这是唯一能挽救明台的办法。那您呢？疯子一旦同意了你的计划，那就意味着说了。我知道我会面临什么。
如果不这么做，大姐不会原谅我的。我也对不起明太死去的母亲武松靠码头有批货物要交接，是特殊货物。张耀还剩多少？你要做什么？千万别做傻事。傻子做的事才是傻事。明晚之前把炸药给我准备好。干什么呢？你要是不说实话，我就去找大小姐。我真没找什么东西。妈，有话好说，你别去找大小姐。那你到底在找什么呢？前天晚上，我发现明台藏了大额的汇票在这画框里。我想他这个财路一定不干净。他的面粉厂刚开张，哪来的上万元的汇票啊？所以我就想，趁没人的时候。你想偷小少爷的汇票？小明生，就算是他发现了，他也不敢闹。他天天在外面吃喝嫖赌，什么事不干。他这个钱又不是光明正大挣来的。你放心好了。我怎么能放心呢？万一让人发现……少爷为什么要把钱藏在画框里啊？前段时间，他说他的面粉厂要开张，要我替他画一张油画
挂在他办公室里，我哪有时间伺候他呀？我就跟他说，把楼下那幅画拿过去。他答应了，可能这两天他要把那个画拿走，所以把这些东西都藏在了那幅画里。可他为什么不藏在自己的房间里？他的房间阿香每天都去打扫，而且柜子上都没有锁，要藏东西不就得动点心思吗？除了汇票还有什么？一份租房合同。我能看看吗？你识字吗？可是。小少爷为什么要在外面租房子啊？谁知道他在外面干什么勾当？整天鬼鬼祟祟的。我还觉得你鬼鬼祟祟的。你跟我说实话，你到底在替谁做事？谁给我钱，我就替谁做事。你不会真的是在替日本人做事吧？有什么大惊小怪的？明先生不也替日本人做事吗？大少爷是在替汪主席做事，有区别吗？阿成，我一直觉得你在明家过得很好，你是个知恩图报的人。别成天跟我说这些大道理。明先生是什么样的人？睚眦必报。我要是学不会八面玲珑，我哪有命能活到今天？你把这家人想的也太简单了。好了，你也快回去休息吧。刚才在楼下，你叫了我一声妈。说到底，我们还是母子。好了，快回去睡觉吧，我还要下去收拾梯子和画框呢。那艘船刚刚驶出武松口码头，货舱就发生了爆炸。爆炮规模不大，也没有人受伤，只是货舱里的货都没了。一定是明台干的，不过他也不会承认，因为船已经摆渡给了 B 区才出的事。把自己撇得一干二净，这小子还真聪明。重庆那边就没有跟我们要他的脑袋。那也不至于，只是乐陵上海站严查。必须的负责人已经回重庆述职了，怕是有去无回了。你就没什么好消息给我吗？呃，毒蜂约您见面。这是好消息吗？他肯来约，总比在大街上拦住我们强吧？七十六号在干嘛？呃，按计划，朱辉应该向汪满春汇报斯格特鲁布明电波的情况吧
，只是我还没有收到回复。去弄明白。是。你在秘书处什么都没学会，专学会打官腔的。去吧，是。回来，你去约多峰见面，找一个安静的地方。是。第三战区的密码本到了该更换的时候了吗？按照定期更换密码本的惯例，应该快到了。很好，这应该是你调到侦听组以来截获的最有价值的电文。谢谢处长。那我们接下来该怎么办？命令各部从即日起，在各个交通要道、车站、码头严查一切入户人员。要是抓到可疑分子，不要声张。带到七十六号来，交给我审讯。是。坐吧。这次行动要不要报告特高课？这种事情，抓到人了就是功劳，抓不到人那就是罪过。你说报不报？还是处长想的周到。说起特高科，表面上办事雷厉风行，其实还没有我们七十六号办事得力。上次他们手上一个共党叛徒死了，闹得沸沸扬扬，好像新政府的官员都有共谍嫌疑似的。听说还把汪处长您、梁处长，甚至明长官都叫去喝茶。知道的还挺详细。我是听行动组的人说的，说特高科曾经探测到一个神秘电台。就在斯科特路附近，但是他们根本就不往下追查。这个神秘电波我也捕获过，以我之见，共产党的谍报电台很有可能就藏在斯科特路附近。按照惯例，他们不会买房子，而是租房子。我们应该调查斯科特路最近的租房信息，说不定还能捕获到共党电台。这样调查，工作量很大。逐个排查，工作量是很大，但是找到电台的成功率也会加大。也对，办法是蠢了点，不过有效。查一下这三个月以来所有招租房子的广告，一个一个查下去。是，处长。如果能找到抗日分子的电台，说不定还有更大的收获。到时候，朱慧英。我给你寄头骨，谢谢处长。进来，王处长。王处长，那我先下去了。好。王处长，孤狼约您见面。你说你手上有一条线索，是一份租房合同，关于明台。是的，王处长。合同带来了吗？现在还没有拿到。如果你没有准确的情报，就请你不要浪费我的时间
，汪处长，请您相信我，我可以为您所用。以前不是吗？我和南田科长都是单线联系，现在他死了，我和日方情报机构所有的联络都断了。现在他们的系统中，我是一个不存在的人。对于我来说。你并不是一个出色的特工，你只是一个眼线而已。你太高估你自己了。我可不想像南田一样，因为愚蠢的相信你，而白白的丢了性命。南田科长的死是意外，凶手要杀的是明楼，这件事跟我没有关系。那你的意思是说我师哥就该死了？汪处长，现在讨论这些没有意义。名家小少爷明台，自从回到上海以后，经常会神秘的消失。尤其是接管了面粉厂之后，他有更充足的理由离开名家人的视线，独自在外活动。按照他的生活水准，绝不可能在斯科特路这样的地方租一套房子住的。斯科特路，对，阿成跟我说，明台在油画框里藏了一份租房合同，当时我就起了疑心，只可惜阿成没有把合同打开给我看，但是我隐约看到了斯科特路这几个字。明台去斯科特路租房子，他要干什么？现在我还不知道。这就是我接下来要做的工作了。希望你的情报值这个钱，汪处长。我做这些不是为了钱，那是为了什么？我要把明家人都送进监狱。你是明家的仆人，却费尽心思要害他。你宁愿为日本人效力，也不肯给他们家留一丝一毫的情分。这到底是为什么？我为明家人卖命的工作，可是得到了什么？当年他们把我扫地出门，让我流落街头，是南田科长收留了我，把我带到东北。可以利用我的身份，混在中国人中间，帮他们挖出更多的抗日分子，把他们通通都送进坟墓。王处长，我相信您跟我一样恨死了明杰。如果这次坐实了明台是抗日分子，就是打破明家伪装的重要线索。到时候你可不能手下留情啊！那我就等着他们原形毕露了。汪处长，明台在面粉厂一定有秘密。如果您在斯克特路拿到了线索，那儿就是您下一个目标。哼，这真的是最低价格，真的不能再低了。哼，行行行。呃，你把地址告诉我一下。哎，好，来。哎呀，亲，加班呢。在家，那到底是在还是不在？不知道。关经理，今天的小麦成色
错呀，在上海滩看看电影，跳跳舞。还可以经营一家像模像样的面粉厂。还有什么？你们补充一下。上海站 B 区行动组长。以渎职罪被押往重庆受审，军事法庭很有可能判他死刑。你们这里倒是风平浪静，丝毫没受影响。知道我为什么回来吗？您回来主持大局。郭军，陪他出去了。老师还说什么？他还说，他被派回上海来主持工作，让郭军陪他出去一趟。他们去哪儿了？上村俱乐部。我去一趟。哎，我也去。你别去了，留在这儿看家。帮我把油画挂起来。此间计划必须这么执行，必须这样，没得商量。我知道你背着我做了第二套方案，但是我不会执行。那你居然敢来见我？你居然敢用这种口气跟我说话？现在是你欠我的，我欠你什么？你问过我吗？我为什么要问？我是在执行任务。可你带走的是我弟弟。现在是战时，每天都在死人，你和我都可以死，唯独你兄弟不能死。混账！你也混账！你还敢骂？骂的就是你！大哥，混账！大哥，别担心，有话好说。你兄弟害死我了，他炸毁了一船的走私货物，还有鸦片，毁掉了军统这条走私线路。徒弟是你自己挑的。学生是你自己教的，你活该！你们就不能少说一句？有你说话的份儿，也没你说话的份儿。看好你们家疯子，你让杜双兵让杨，你们俩什么意思？是啊，要不然你们先打一架，你们俩先来。看看，啊，你们家的下人，都有高人一等的错觉。先管好你的人。我记得阿成会画画，画技总上不了档次，街头画家的水准。那也比你这个副官好
，顶多拍拍三流小明星，算不上什么职业摄影师。你们能不能有点掌握在眼儿？我觉得他说的对。嗯，这话我爱听。我总算找到了一些安慰。你们俩出去。你出的馊主意，经第三战区司令长官批准。淹死自己，你可真伟大。心里上海早已经不是家了，而是战场。我随时准备告别这个世界，但是我没想到，你把明台牵扯了进来。你应该知道，以他的脾气，在军统里根本就待不下去。就算他完成了所有的任务，早晚有一天他也会死在自己人的手里。这一点你比我看得更清楚。要他死吗？啊！刀子真想一刀一刀刮了你！对不起。这不是你的风格。破例一次，但不是为了你。我也应该对你说声对不起。我没空听你道歉。这个道歉是为了你的忠诚。做了这个计划，你不后悔吗？跟你一样，我从不后悔。我之所以这么做，是需要有人冲出一条血路
，我知道你担心。此间计划，是不到最后一刻，谁都不知道成功还是失败。我们的计划，只要抓住时机，都有胜算。你到底怎么决定？想让日本人相信这个计划，就必须要有果断的牺牲精神。你的计划。婆婆妈妈拖泥带水，不值得考虑。那按你的计划，我拒绝合作。你没必要跟我合作，你能够自保就行。我的计划保护了谁，牺牲了谁，你自己心里清楚。军统和上海站都需要你，没有第二个人可以取代你。你这颗钉子。必须一直卸下去。我最后一次警告你，不准你胡来。你不是说我是疯子？我这回疯给你看。看。你就不怕死金计划是一个错误的假设？你怕？你的赌注太大，你就不怕一输到底？赌注越大，赢面就越大。你想不想跟我赌一局？赌什么？你赢了，仍然按你的原计划实施；我赢了，只会全归我。你们认识？认识。刚刚认识。对，刚刚认识。这明台来了吗？叫他进来吧。是。请吧。这位是舍弟明台，明台，这位是王先生，从南京来，想跟新政府做点买卖，打个招呼。王先生，你好，你兄弟看上去人不错。我们家的孩子，个个安分守法。令弟看上去温文尔雅，颇有儒将之风。你们明家的风水真好啊！那是。我们明家家教严明，向来是养花养牡丹，养草是兰草。啊，我可就惨了。养花养成刺儿，养草成野草。明台，你来，坐。你替大哥打一局，要是赢了，要什么都行；你要是敢输，你下去吧。洗牌，这恐怕不符合规矩吧？规矩是我
定的，你在这儿就要听我的，所有人都要听我的，明白吗？明白。其实，赌博不是我的强项。对，你的强项是洗牌。我大哥刚才输了吗？你大哥也许诚心想输，想输就能输，那输也是赢吗？无论你大哥输还是赢，他都能找到合适的理由。明台，赌场如战场，别让咱们名家的声誉扫。说得好，赌场如战场，从来都是名师出高徒。我看好令弟，那是。要不说打虎亲兄弟，上阵父子兵呢。废话少说，开始吧。两位谁先请？王先生比我年长，您先来。我跟你认识吗？不认识。但您比我年长，我应该尊重您。令弟真讲理，礼多人不怪我。事先就知道底牌，那多没意思不看底牌，赌场如战场，形势瞬息万变，我就是喜欢绝处逢生的感觉。
相亲相，春春一般荡漾，荡漾到你的身旁，你可曾听到声响？你的影子响，进了我的心。Shine.